हेलो भिवार्स असलम आलैकुम डिप्लोमा प्रोग्राम नहीं धारा भिडियो आज के द्वित पर्व प्रथम पर्व आलोचना कर छनमधन्य सरकारी पलिटिक इन्स्टीट्यूट एवं पलिटिक इन्स्टीट्यूटर मध्य कौन सबजेक्टगुल सब चे भोन सबजेक्टगुलो नहीं डिप्लोमा डिग्री कमप्लीट कर ले देशे और देशर बहरे जब सेक्टर हेल्प पा कौन कौन पलिटिक इन्स्टीट्यूट जब फेयर रेखे और पलिटिक इन्स्टीट्यूटगुल तर नतून स्टूडेंट जरा तर कोर्स कमप्लीट करारे नतून भाव जब सेक्टर जाए की सुविधा पे एवं आसू जिन सम्पर्क जेने विभाग अनुजी हमारे सरकार किस पलिटिक इन्स्टीट्यूट कथाय को आखान मध्य कौन सबजेक्ट नहीं पढ़ाशुना कर लेकृत होब ए जब सेक्टर हेल्प पा से नहीं आलोचना कर तो आज के कि डिफरेंट एवं प्राइट सेक्टर नहीं आलोचना करब हमें बसार सीविल एंड ट्रावल्स पक्ष के सबा के जाना स्वागतम चलें आज देरी ना शुरू करा जा सरकार अनेक पलिटिक इन्स्टीट्यूट देखे किंतु आप सब पर्याचना कर जेमन लैब फैसिलिटी परमानेंट कैम्पास तर मे सूझ सुविधा सबकिछ ओवरऑल चेक करारे ऑनलि तीन ट प्राइट इन्स्टीट्यूट पे जेटा आसले देशर जेको प्रंत स्टूडेंटरा ओने पलिटिक इन्स्टीट्यूट कमप्लीट करते कारण देशे अने तर विभिन्न समस्या कारण सरकारी पलिटिक इन्स्टीट्यूट चान्स पाए ना तक तरा प्राइट पलिटिक इन्स्टीट्यूट देखे झुके क्योंकि अनेक अभिभावक आसले सन्दियान हो जाए तर सतान के कौन पलिटिक इन्स्टीट्यूट दी भलो है तरह डिप्लोमा डिग्री सुंदर भाव कमप्लीट करते तरज भिडियो तीनटे प्राइट इन्स्टीट्यूट मध्य प्रथम प्रथम रेखे श्यामलि पलिटिक इन्स्टीट्यूट जीटी ढाकाय अवस्थित अपना सबा जान श्यामलि पलिटिक अनेक पुरतन ए तरह रेपुरेशन दिन पर दिन अनेक भलो एल नोन सवार का तो बेस कोर्स सीविल इंजिनियारिंग अटोमोबाइल टेलिकम्यूनिकेशन गार्मेंट्स डिजाइन एंड पैटार्न मार्किंग पैटार्न मार्किंग एंड गार्मेंट्स डिजाइन एट साधारण तो गार्मेंट टेक हिसाब से गार्मेंट सेक्टर जी एटर डिमांड अनेक 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 बस मैं कस्टिंग आसले फिजिकाली चेक ना करल अथवा अपनी अन्न माध्यम जाना क्वाइट डिफिकल्ट क्यों आर प्रत्येक डिप्लोमा सेक्टर किस चेन आदर मध्यमे कस्टिंग एक एप्रक्सिमेट आईडिया अपन दीते जमन श्यामल पेटिंग स्टेट अपन कस्टिंग दुई थ तीन लाख मध्य ही है क्योंकि एर साथ वेबार थे अथवा किस स्कलारशिप थे रेजाल्टर पर मेरे क्षेत्र में किस सूझ थे तो एरपर हमें जानब हलो मैनग्रोव इन्स्टीट्यूट अफ सायस एंड टेक्नोलॉजी जो खुलना अवस्थित कंतु योटिक इन्स्टीट्यूट हमें जो सरकार पोलिटिक इन्स्टीट्यूट सहित जमन सिलेटर सब कम्पेयर करी आशेपाशे अनेक सदृश्य रही है और यटार फैसिलिटी अनेक भलो एखानकार आर्किटेक्ट एंड इंटिरियर डिजाइन कम्पिटार सायस मेरिन इंजिनियारिंग मेकानिकल टेक्सटाइल पावर इंजिनियारिंग खूब ही भलो एवं एखानकार लैब लाइब्रेर एंड मेरे जो होस्टेल फैसिलिटी एखे रही है एखे कस्टिंग एक बेसि टू पॉइंट वन फाइव लाख टू थ्री पॉइंट टू फाइव लाख एखे पाँच थ पंद्रह पार्सेंट पर्त डिसकाउंट दिया थे तरह रेजल्ट और कि डिसकाउंट थे विभिन्न अकेशनर मध्य अपना जो फिजिकाली चेक दें और डिटेल जानते पर अथवा वो वेबसाइटे ढुके डिटेल जानते पर सर्वशेष रखी हलो मैथुट्स इन्स्टीट्यूट अफ टेक्नोलॉजी जो मिरपुर बारोते अवस्थित एट साधारण तो इंजिनियरिंग सेक्टर और किस कि शर्ट कोर्स आगलार जो वेल नोन जमन शर्ट कोर्सर मध्य रहा है ट्रेड टेस्ट मडुलार टेस्ट ए इंजिनियरिंग सेक्टर मध्य अटोमोबाइल सीविल इलेक्ट्रिकल एटारों कस्ट दुई थ तीन लाख के भरे तरह सब चे भो है जो फिजिकल चेक दीते अपन अनेक हेल्पफुल है जरा अभिभावक आज तरह डिसिशन ना अनेक सुविधा है एन जानब जो ये तीनटा प्राइट पलिटिक इन्स्टीट्यूट सिलेक्ट कर फैसिलिटीज क्या वो तीनटा के चयस कर लो तो प्रथम जमन श्यामल आइडियल पलिटिक इन्स्टीट्यूट सम्पर्खने लैब फैसिलिटी अनेक भलो जमन टेक्सटाइल अटोमोबाइल टेक्निकल मेरिन लैबरेटरि टेलिकम्यूनिकेशन गार्मेंट टेक् एंड मार्केटिंग लैबरेटरि तरह निजस्व लैबरेटरिगुल रही है इरपर हमारे द्वित 
টপ টু যে দেখতেছি এটা আসলে আমাদের দ্বিতীয় যে লিস্টে ছিল ম্যানগ্রোভ সেটা সেখানে প্রত্যেকটা জিনিস আপনি ওয়েবসাইটে গেলে সুন্দরভাবে দেখতে পারবেন তাদের ল্যাবরেটিস গুলান টোটাল বত্রিশটা ল্যাব সেন্টার তোদের রয়েছে তাদের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড সিমুলেশন তারপর কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ল্যাব ইলেকট্রিক্যাল মেশিন ল্যাব নিটিং স্পিনিং ল্যাব এটাই নিটিং স্পিনিং ল্যাব আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে অ্যাজ লাইক আ সেম ইজ দেয়ার অল দ্য গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি তাছাড়াও এখানে আছে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব ইয়ান অ্যান্ড ফেব্রিক ল্যাব এই ল্যাবগুলো সাধারণত প্রত্যেকটা ডিপ্লোমা অথবা যারা প্রাইভেট ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট আছে সবগুলোতে থাকে না আর একটা স্টুডেন্ট যদি এইসব ইকুইপমেন্ট এইসব যদি ল্যাব না পায় তা সেখানে আসলে কিছুই থাকে না তখন সে জব সেক্টর যে অনেক কিছুর সম্মুখীন হতে হয় তখন অনেক কিছু সে বুঝতে পারে না এবং সে নিজেও কনফিউশন হয়ে যায় যে আমি আমার চার বছর ডিপ্লোমা করছে কি শেখে আসলাম তো যার কারণেই আসলে একটা প্রাইভেট পলিটিক ইনস্টিটিউট দেখা ঢোকার আগে সর্বপ্রথম অভিভাবকের দেওয়া উচিত ল্যাব ফ্যাসিলিটিসটা কীরকম হোস্টেল ফ্যাসিলিটিস কীরকম টিচাররা কীরকম সব কিছু দেখে তারপরে ডিসিশন নেওয়া উচিত তো আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের দেখলে আপনাদের জন্য ডিসিশন নেওয়াটাও অনেক সহজ হয়ে যাবে আমরা দেখতেছি এখানে হোস্টেল ফ্যাসিলিটি যেটা আমরা বলছি ম্যানগ্রোভ পলিটিক ইনস্টিটিউট এটা আমরা দেখতে চান ছেলে এবং মেয়েদের জন্য হোস্টেল ফ্যাসিলিটি তাদেরকে সবসময় চব্বিশ ঘন্টা সিসিটিভি ক্যামেরা আওতায় রাখা হয় এবং তারা কি করতেছে সব কিছুই মনিটর করা হয় তারপরে আমরা দেখছি যে সর্বশেষ যেটা আমাদের হচ্ছে হলো মিরপুর মিরপুরে অবস্থিত মাউটেস পলিটিক ইনস্টিটিউট এখানে কিছু আমাদের ল্যাব ফ্যাসিলিটিস এবং কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাসিলিটিস আছে তো আপনারাও এই এইটারও একাডেমিক সৌন্দর্য টিচার্স কোয়ালিটি এবং এদের প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন খুবই ভালো কারণ এটাও অনেক পুরনো এবং এটা হচ্ছে হলো দেশ এবং দেশের বাইরেও এটা অনেক নাম রয়েছে এখন আমরা দেখব আমরা আসলে সরকারি এবং বেসরকারি পলিটিক্যাল সময় পার্থক্যটা এবং কিভাবে একজন বুঝতে পারবো যে সরকারি থেকে বেসরকারি পার্থক্যটা কি প্রথমে যেটা আমরা দেখব প্রাইভেট পলিটিক ইনস্টিটিউট যে যারা স্টুডেন্ট আছে তারা চাইলেই যে কোনো একটা সাবজেক্ট চয়েস করতে পারে যেমন কম্পিউটার সায়েন্স নার্সিং প্যাথোলজি অথবা অটোমেশন অটোমোবাইল এইসব সাবজেক্ট তারা চাইলেই চয়েস করে নিতে পারে কিন্তু যারা পাবলিক পলিটিক ইনস্টিটিউট স্টুডেন্ট তারা কিন্তু মেধা দিয়ে তাদের লিস্ট অনুযায়ী যে সাবজেক্টটা আসবে সে সাবজেক্টটা নিয়েই তাদের পড়াশোনা করতে পারবে হ্যাঁ যদি তাদের চয়েস না হয় তাহলে হয়তো দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাদের মাইগ্রেশনটা অপশন থাকে সেটা করতে পারে কিন্তু সেটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার দ্বিতীয় একটা জিনিস প্রাইভেট পলিটিক ইনস্টিটিউটের মধ্যে তাদের অ্যাডমিশন ফি টিউশনস ফি সেমিস্টার ফি এক্সামিনস ফি আরও কিছু ফি দিতে হয় দের মেলের কস্টিংটা এদের এই জন্য দুই থেকে তিন লাখ টাকার মতো লাগে কিন্তু যারা সরকারি পলিটিক ইনস্টিটিউট পড়বে তাদের কিন্তু অ্যাডমিশন ফি ছাড়া অন্য কোনো ফি তাদেরকে দিতে হয় না যাদের কারণ যার কারণে এদের কস্টিংটা অনেক কম হয়ে থাকে এবং সরকারি পলিটিক ইনস্টিটিউট টিচার্স কোয়ালিটি তাদের ল্যাব অনেক ভালো এবং সেই অনুযায়ী তারা যদি সাবজেক্টটা চয়েস করতে পারে তাদের জন্য কিন্তু ফিউচার লাইফের জন্য অনেক ভালো হবে এখন আমরা একটা জিনিস দেখব যে প্রাইভেট পলিটিক ইনস্টিটিউট কি কি সাবজেক্ট আমাদের দেশে সাধারণত স্টুডেন্টরা চয়েস করে অথবা অ্যাভেলেবেল তার মধ্যে আর্কিটেকচার আর্কিটেকচার থেকে আমরা অনেকে আবার সিভিলে বিএসসিতে সিভিলে কনভার্ট হয়ে যায় অটোমোবাইল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার সায়েন্স কেমিক্যাল মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং শিপ বাইন্ডিংস ইঞ্জিনিয়ারিং পাওয়ার টেক্সটাইল গার্মেন্টস অ্যান্ড প্যাটার্ন মার্কিং ল্যাবরেটরি আরও কিছু সাবজেক্ট আছে কিন্তু ওই সাবজেক্টগুলোতে আমাদের দেশের স্টুডেন্ট সংখ্যা খুবই কম এবং ওখানে জব ফেসিলিটিও আমার দেশে তুলনামূলকভাবে কম এখন আমি বলছিলাম যে আপনাদেরকে টিপস দেব যে টিপস দেওয়া আমাদের স্টুডেন্টরা বুঝতে পারবে তারা সাবজেক্ট চয়েসটা কিভাবে দেবে আমি এটা আপনাদের সহজ করার জন্য একটা জিনিস টার্গেট প্ল্যান নিয়ে আগাইছি ধরুন আমি ডিপ্লোমা করতে চাচ্ছি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সেটা আমার হোমটাউন হচ্ছে হলো রংপুর আমি চাচ্ছি রংপুরে অথবা রংপুরের আশেপাশে থেকে করার জন্য কিন্তু আমার সিজিপেটা অনেক কম তো আমি কিভাবে আমার যে চয়েসটা সেটা নিতে পারবো এবং আমি যেখানে থাকি আমার হোমটাউন যেখানে সেখানে আমি সিলেক্ট করতে পারি 
সেই ট্রিক্সটা বোঝার জন্য আমাদের সবাই কি করে যেটা আমার ফার্স্ট চয়েস সবাই সেটা প্রথমেই দেয় কিন্তু আপনার যখন সিজিপে কম আপনি যখন জানেন যে আপনার জন্য একটু আপনার প্রথম চয়েসটা পাওয়া তো ডিফিকাল্ট তো আপনি জিনিসটাকে সবসময় চেষ্টা করবেন মাঝে রাখার জন্য আমি আবারও বলছি সেটাকে সবসময় চেষ্টা করবেন মাঝে রাখার জন্য এবং তার সাথে আপনাকে এটাও মাথায় রাখতে হবে যে হ্যাঁ আমি যদি আমার পছন্দের সাবজেক্টের চান্স না পাই তাহলে আমি এর ব্যাকআপ হিসেবে কোন সাবজেক্টে পড়তে ইচ্ছুক যদি আপনি সিলেক্ট করতে পারেন তাহলে সুবিধাকে আপনি যদি ওই আপনার ব্যাকআপ সাবজেক্টেও চান্স পান পরে আপনি মাইগ্রেশন হয়ে আপনার সাবজেক্টে আসার একটা সুযোগ থাকে এটা শুধুমাত্র সরকারি পলিটিক ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্রে যারা চান্স পাবেন এবং যারা প্রাইভেটে পড়তে চান তারাও তো ইজিলি যে কোনো সাবজেক্টে তাদের আপনাদের নিজের ইচ্ছা মতো ঢুকতে চয়েস করতে পারবেন তো আপনি কি করবেন সরকারি পলিটিক ইনস্টিটিউটে চান্স করতে গেলে আপনার মনের সাবজেক্ট অনুযায়ী আপনি প্রথমেই চেষ্টা করবেন যে হ্যাঁ আমি যদি সিভিলে চান্স না পাই তাহলে যে কোনো একটা সাবজেক্ট এর মধ্যে যেটা বেস্ট সেটা দিয়ে দেবেন সাপোজ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আমি দিলাম ফার্স্ট শিফট এবং সেকেন্ড শিফট দুইটাই রংপুরে চয়েস করলাম এবার আমি কি করব আমার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং চলে আসলাম যে হ্যাঁ আমি যদি অ্যাট এনি হাউ যদি আমার রংপুরে নাও থাকতে পারি আমার রংপুরের পাশে কে আছে বগুড়া তাহলে আমি বগুড়াটা চয়েস দিই তখন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্স্ট শিফট বগুড়া সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সেকেন্ড শিফট বগুড়া এবং আমার যেটা মেইন ফোকাস আমি যেখানে থাকতে চাই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং রংপুরে ফার্স্ট চয়েস এবং সেকেন্ড চয়েস দিয়ে দিল এবং এরপরে ব্যাক আপ যদি আমার আসলেই মনে হয় যে না আমার এছাড়া হবেও না আমার অন্য সাবজেক্ট আমার পড়তেই হবে সরকারি সেক্ষেত্রে আপনি দেশের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী আইটি এবং ইলেকট্রিক্যাল সাবজেক্টটাকে আমি চয়েস করতে পারেন প্রথমেভাবে দিনাজপুর অথবা বগুড়াতে এটা আপনার জন্য সবচেয়ে এফেক্টিভ হবে এখন আমি আপনাকে একটা বোনাস জিনিস শেয়ার করতে যাচ্ছি যেটা হচ্ছে আমাদের দেশে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে বেশি ওয়ান্টেড ইঞ্জিনিয়ার কোন সেক্টরে লাগতেছে এবং এদের জব ফেসিলিটিটা কোথায় সবচেয়ে বেশি সেটা নিয়ে আলোচনা করব আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি বর্তমান চাহিদা এখন হচ্ছে আইটি এবং টেলিকমিউনিকেশন মানে আমাদের দেশের সরকার এই সেক্টরটা প্রচুর ফান্ডিং এবং প্রচুর অর্থায়ন করতেছে যার কারণে আমাদের দেশে এর জব সেক্টরটাও দিন দিন বাড়তিছে এবং এদের চাহিদাও অনেক বেশি আর একটা জিনিস আমি এখানে অ্যাড করছি নার্সিং ও প্যাথোলজি যেটা আসলে আমাদের এই ভিডিওতে আমরা কোথাও বেশি আলোচনা করিনি কিন্তু এই জিনিসটা আমাদের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে নার্সিং এবং প্যাথোলজির চাহিদা খুবই বেশি কারণ আমাদের দেশে মেডিকেল সেক্টরটাও অনেক বেশি এবং আমাদের দেশে মানুষ সাধারণত এখন যে ডাক্তারের কাছেই যাক না কেন তাদের কিন্তু আপনার হলো রিপোর্ট এবং নার্সিংয়ের ওপর ডিপেন্ড করতে হয় এবং যেটা আমাদের দেশে মহিলা এবং ছেলে সবার ক্ষেত্রেই প্রচুর সমাদৃত তৃতীয়ত হচ্ছে হলো আমাদের অটোমোবাইল অটোমোবাইল সেক্টরটাও অনেক হিউজ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এখন কারণ আমাদের দেশে অনেক মোবাইল কোম্পানি স্যামসাং এর মতো মোবাইল কোম্পানিও আমাদের দেশে ম্যানুফ্যাকচারিং করতেছে তো ওদের চাহিদাটাও আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে তো গার্মেন্ট টেক ডিজাইন মেকানিক্যাল ট্রিপলি এগুলো চয়েস রাখতে পারেন অবশ্যই সর্বশেষ কম্পিউটার অ্যান্ড সিভিল একটা সময় ছিল যখন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড সিভিল স্টুডেন্ট তো প্রচুর চাহিদা ছিল কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এই দুইটা খাত তো একটু নেমে গেছে কারণ আমাদের দেশে যে পরিমাণ স্টুডেন্ট হয়ে গেছে সেই পরিমাণ জব সেক্টরটা নাই এরা অনেক বেশি কম্পিটিটিভ হয়ে গেছে একে অন্যের থেকে তো আশা করি আপনারা এখান থেকে আপনাদের চয়েস মতো আপনারা সহজে ডিসিশন নিতে পারবেন এবং আপনাদের যারা অভিভাবক আছে এখান থেকে তারা সহজে বুঝতে পারবে কোনটা করলে আপনার জন্য ভালো হবে এর পরেও যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাই দেবেন এবং যদি আপনাদের আরও কিছু ডাউট থাকে ব্যাপার নিয়ে আমাদের এরপর আরও ভিডিও আছে ভিডিওগুলো দেখবেন আশা করি আপনাদের অনেক হেল্পফুল হবে এবং আপনারা সহজে ডিসিশন নিতে পারবেন আর যদি আপনাদের কোনো সাপোর্ট অথবা কিছু জানার থাকে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাই দেবেন আর আরেকটা জিনিস না বললেই নয় যে আমরা ইগ্লান করতেছি আপনাদের সাপোর্ট এবং কিছু আমাদেরও কিছু ফিনান্সিয়াল সাপোর্টের জন্য তো আশা করি আপনারা আমাদের সাপোর্ট দেবেন এবং আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন টিল দেন স্টে হ্যাপি অ্যান্ড উইথ আস